ஓம் சாயிராம் ஸ்ரீ சாயி பாலாஜியின் சாயியின் குரல் என்ற புத்தகத்திலிருந்து இந்த வார சிந்தனைக்கு பக்தர்களின் நலனுக்காக சாயியின் குரல் என் அன்பு குழந்தாய் இந்த வாழ்க்கை என்பது பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையே உள்ள பயணம் இந்த பயணமானது கர்ம வினைகள் என்ற கயிற்றால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது உன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலை அல்லது பருவத்திற்கு ஏற்றாற்போல் கர்ம வினைகளானது செயல் ரூபத்தில் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதை நீ தர்மத்துடன் கடந்து செல்வதே நான் உனக்கு வைக்கும் பரீட்சையாகும் இதில் நீ தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றால் என் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டு மாதா பிதா குரு தெய்வம் இவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தும் குல பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்றியும் முன்னோர்கள் குல தெய்வத்தையும் பூஜித்து வர வேண்டும் அப்பொழுது உன் வாழ்வில் வசந்தம் மட்டுமே இருக்கும் நீ என்னதான் பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைப்படி இந்த மானிடப்பிறவி எடுத்திருந்தாலும் நீ இந்த பூமியில் வந்து பிறக்க காரணமாக இருந்தவர்கள் உனது தாய் தந்தையர் அவர்கள்தான் உன் முதல் தெய்வம் நீ இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு முன் ஒரு தாயானவள் பத்து மாதம் உன்னை தன் வயிற்றில் சுமந்து அநேக கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறாள் ஒரு தாயினுடைய தியாகத்திற்கு முன் கடவுள் சக்தி கூட அடிப்பணிந்து நிற்கும் ஆகையால் தான் இப்பிறவியின் உச்ச நிலையான மோட்சத்தை அடைவதற்கு மாதா பிதா குரு தெய்வம் இவர்களின் பரிபூரண ஆசி தேவை இதில் முதலில் வருவது தாய்தான் அதுவே தான் மாத்ருகா சக்தி எனப்படும் ஆகவே குழந்தைகளே நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் தாய் தந்தையரின் ஆசிர்வாதத்துடன் செய்தீர்களேயானால் என் பரிபூரண அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரியோர்கள் மிகவும் பொறுமையாகவும் அமைதியாகவும் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவத்தை அடைய வேண்டும் இல்லாவிடில் மிகவும் மனக்கஷ்டத்தை அனுபவிப்பார்கள் பிள்ளைகள் நமக்கு பிறந்தாலும் அவர்கள் நம்முடையவர்கள் அல்ல என்பதை உணர வேண்டும் ஏனென்றால் பிள்ளைகள் அவரவர்கள் கொண்டு வந்த கர்மாவின் படிதான் வாழ்க்கையை நடத்துவார்கள் ஆகையால் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளிடம் எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் அதாவது அவர்கள் பயணம் செய்ய உகந்த நல்ல அமைப்பை உருவாக்கி தர வேண்டும் அத்துடன் அவர்களது கடமை முடிந்து விடுகிறது தாங்களும் பிள்ளைகளுடன் பயணிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது ஏமாற்றத்தை தான் அளிக்கும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தன் கர்மாவிற்கு ஏற்றவாறு பல அனுபவங்களை தனித்து பெற வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டு வந்திருக்கிறான் சகிப்பு தன்மை இல்லாத மனிதனின் நிலைமை பரிதாபகரமானது பண்டிதராக இருந்தாலும் சரி நற்குணம் படைத்தவராக இருந்தாலும் சரி சகிப்பு தன்மை இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை இருளாகிவிடும் ஓம் சாயிராம்